المكان مو طبيعي جميل 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 وأوزبكستان قطعة من أوروبا الشرقية وتحس إنك أنت كأنه في مقاطعة بروسيا شوفوا شلون جماله كبير كبير ما في مكان في العالم الإسلامي في كذي هذا أحد مدارس الراجستان فلوج اليوم عبارة عن رحلة عبر الزمن إلى واحدة من أجمل وأقدم المدن الإسلامية ويمكن أشهرها كانت يوم من الأيام مركز في الحضارة الإسلامية اللي ضم أكبر وأجمل المساجد والمدارس الإسلامية واللي سمرت إلى يومنا هذا بسبب جمالها ومركزها الاستراتيجي كانت مطمع لكثير من الأعداء اللي تفانوا في تدميرها حتى تيمور لينك جعلها عاصمة أمبراطوريته الكبيرة اللي كانت جوهرة العالم قبل 300 سنة باعتقادي هذه المدينة أجمل مدينة إسلامية محافظة على رموز الحضارة الإسلامية اليوم بنكون في سمرقند ابتدت رحلتنا من طشخند العاصمة الأوزبكية إلى سمرقند اللي تبعد تقريبا 300 كيلو أو ساعتين بالقطار السريع أفرو سراب راح نزور اليوم معلم قل أمير كذلك مدرسة أولوكبيك وساحة راجستان بما أن رحلتي كانت عن طريق الشركة السياحية فالشركة رتبت لي كل الأمور من الفنادق السيارات القطار وكذلك رحلة داخلية إلى طشخند عشان أرجع الكويت وكل الترتيبات كلفتني تقريبا 1500 دولار الحين رايحين الى سمرقند الحين بستخدم القطار هذا اثرو سياب آه الى سمرقند الطريق 300 كيلو او ساعتين من القطار سريع وتذكرة آه القطار تقريبا سعرها 6 دولارات دينارين وللامانه وانا جاي من المحطه هذا كان البارت الجديد المدينه كانها يعني قطعه من اوروبا وايد جميله وايد متبين فيها بدقه تفاصيل يعني كانه قطعه من روسيا فنشوفكم في سمرقند رحلتي كانت عن طريق شركه افرو سياب قطارات سريعه مريحه كذلك رخيصه نسبيا افضل وسيله للتنقل داخل اوزبكستان لكن للاسف ما تروح الى اغلب المدن مدينة في أوزبكستان اللي بيع شوية هني سقاوية ذا شعارة تقريبا واحد ثلاثين هذا يتسمر قند ترانس ستيشن هذا القايد والصايق وبنروح الحين معلم وذا سيز ماي قايد هاو ايو فاين هاو ايو رايت واتس يو نيم سوزانا سوزانا ثانك يو سوزانا فور بيكينج مي اب سو وات از ذا سكيجول توداي Uh, today we are planning to uh, visit five sites. Yes, uh, good. First of all, we are going to Gurimir Mausoleum, spectacular Registan Square, and the Ihanim Mosque, a uh, paper workshop, and Ulugbek's observatory built by a grandson of uh, Timur Ulugbek in the 15th century. It's very impressive. The mosque, because it's in pedestrian area. <laughs> وصلت حق قول امير شراين او ضريح قول امير وهو حفيد امير تيمور هذا المبني بالقرن ال 15 1404 وصممه محمد الاصفهاني لان تيمور كان يحكم امبراطوريه كبيره ممتده من تركيا الى الصين فالديزاين شكله فارسي كان ياخذون امهر ناس من كل جزء من الإمارة فالبنائين مثلا من فارس ومن تركيا ومن الصين الحرفيين فهو كان القائد قائد الإمبراطورية فكان من كل بارت يأخذ له المهرة ويحطهم في عاصمته سمرقند 
هذا ضريح موسيليا وايد حلو والحلو فيه انهم محافظين عليه لذلك اوزبكستان وجهه كبيره حق السياح الاوروبيين كميه الاوروبيين اللي تشوفهم بالمطار يعني شيء كبير ما اشوف عرب نهائيا فهي تقول لي ان اغلب الناس يجون من يشتغلون في دبي لان في دبي سهلت وايد زياره اوزبكستان تذكرها تقريبا كانت 150 دينار ولا شيء واوزبكستان قطعه من اوروبا الشرقيه يعني السوفييت بنوا فيها وايد فتحس انك انت كانه في مقطع بروسيا هذه الخريطة توضح الامبراطورية اللي كان يحكمها تيمورلينك أعظم شخص حكم وسط آسيا الحين أنا داخل ضريح تيمورلينك هذا الضريح اللي بالأسود الضريح هذا طبعا من حجر الجاد تعتبر أكبر قطعة موجودة بالعالم الروس خلال عهد ستالين خذوا الضريح وخذوا تيمورلينك وراح يدرسونه في روسيا فعلماء المسلمين قالوا لا تاخذها ترى راح تصير مصيبه بلا. وصج بعد كم يوم دخل الجيش الالماني على روسيا فستالين خاف فرجع الضريح الى مكانه هذا والمانيا انهزمت وعمليه بربروزا خسرت الحين هذا كله يعني مجدد بس وايد جميل نوع الحجر اللي مستخدم طريقته او شيء يحطون نوع معين من القطن بعدين فوق الحجر بعدين رسم اوكي هذا طبعا الحفيدة الحفيدة الكبير وهذاك مير أو سيد بركة المستشار ماله وأعز شخص يعني حق تيمور هذيلا عياله هو عنده أربع أبناء لكن هذيلا الثلاثة اللي موجودين هني رابع موجود في مكان ثاني ضريح قورامير هذا المبنى اللي أمر ببنائه تيمور لينك حتى يكون مرقد حفيدة المفضل محمد سلطان لكن في نفس هذا الضريح تم دفن أعظم أمبراطور حكم وسط آسيا تيمور لينك اللي أكتب المكان شهرة كبيرة وخلى أيقونة هذه المدينة وبسبب مزج العمارة التركية والعمارة الفارسية صارت نتيجة هذا المبنى الجميل اللي كان نموذج العمارة المغولية اللي انتشر لاحقا في الهند وصلنا حق الهايلايت اللي فيه سمرغند هذا شيء اللي حمس اي هني كان وايد جميل وما اتوقع في اي مكان بالعالم مكان نفس هذا حافظين عليه اوريكم هذا راجستان سكوير وايد حلو يعني مو وايد انترستنج فالحين ندخل راجستان التذكره تقريبا 40000 يعني 4 دولارات يعني دينار وربع بس المكان كبير يعني يمكن ياخذ يوم كامل حق المهتم بالاثار المكان مو طبيعي جميل 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 هذا راجستان عباره عن مدرستين ومسجد شيء يعني ما في مكان في العالم الاسلامي في كذي يعني محافظين عليه مو بس موجود خلاص المسلمين شلون قدروا يبنون هذا الاستراكشر هذا المبنى بال 1400 يعني هذا هذا اللي الناس مهتمه تعرف انه شيء صعب واحد يبني مبنى بهالضخامه في ال 1400 1500 لانه ما عندهم التوز ما عندهم كرينز ما عندهم ادوات تساعدهم على بناء بهذا الحجم طبعا هذا الراجس راجستان سكوير تذكر دخوله تقريبا 45 الف سوم او أربع دولارات وصلت الراجستان أهم معلم في أوزبكستان كلها حقي أنا أهم معلم في العالم الإسلامي كله ما شفت نفسه بحياتي راجستان كلمة فارسية تعني الأرض الرملية أو صحراء نفس الوقت هذا المكان كان نبض حياة مدينة سمرقند أو يمكن العالم في ذاك العصر الذهبي للمدينة تخيلوا أن الساحة تضم ثلاث مدارس ومسجد 
وزيارتهم كلهم مشمولة بتذكرة واحدة وسعرها أربع دولارات أنا الحين في أحد المدارس الديزاين اللي قاعد تشوفونه هذا كله ديزاين فارسي ماخذينه من الفرس والمدرسة هذه فيها خمسين غرفة وكل غرفة تسع ثلاث أشخاص المدرسة هاي كانت درس العلوم الدينية بالإضافة إلى الفلك ورياضيات وعلوم أخرى بس مين اللي كانت علوم دينية مدرسة أولك بيك أقدم مدرسة في مجمع بنيت تقريبا عام 1412 وهذا أولك بيك كان حفيد تيمور لينك اللي صار حاكم بالصدفة لكن أثبت أنه حاكم مميز وسابق عصره وذلك اهتمامه بالعلوم والمعرفة خصوصا علم الفلك ما يميز هذا المبنى هو العناصر الفارسية في المعمار كالحجر والنقوش الفارسية البسيطة فباعتقادي أن جماله في بساطته أنا الحين في الطابق الثاني وعبارة عن غرف مفتوحة لبعض غرف مفتوحة لبعض هذا أحد مدارس الراجستان الراجستان عبارة عن بالفارسي يعني الأرض الرطبة لأن هذه كانت بحيرة قبل وبحيرة جفت فصارت جافة وصارت مستوية لأن أغلب سمرقند عبارة عن تلال فتلال ما يقدرون يبنون عليها فهني سووا الماركت قبل بعدين بعد الماركت سووا هالمدارس مدرستين ومسجد واحدة من الأماكن الحلوة المشارات الحلوة لازم يسويها إنه لازم يجي مرتين مرة صبح مرة بالليل لأن بالليل أجمل أهدى ما في وايد ناس Could you show me the Suzani before Islam? هذا ديزاين البرنيا الحين قبل الإسلام كان هو الأزبك زردشتيين أو مجوس فكانوا يسمون سوزاني استخدام النار والشمس yes. بعد الإسلام قام يسمون سوزاني أعتقد هو أن المسلمين قالوا وقفوا تاليا كوري ثاني مدرسة في المجمع وآخر مبنى تم إنشاءه في المجمع مجمع رجستان تم إنشاء هذا المبنى عام 1646 وما يميز هذا المبنى احتواء على أجمل مسجد في المدينة لكن للأسف هذا المسجد تحول إلى بازار للسجادة لكن نفس الوقت يحتوي على العديد من المعارض والمحلات التجارية البسيطة اللي أنصح بشدة بزيارتها الحين وصلت المعلم الرابع اليوم شير دورم أو مدرسة الأسد بالفارسي طبعا اللي بناها الحاكم الفارسي ما أدري شنو اسمه أكتب اسمه آه لكن استخدم فقط المعماريين البنائين الفرس واستخدم اللون الأزرق من الأوزبك ما يستخدمون الأزرق فهو كثر من اللون الأزرق والتركواز لذلك شكلها مميزة والأمانة مكان المكان وايد وايد جميل يعني ما تتصورون ايش كثر جميل المكان خصوصا انه ضخم ومبني بال1500 مبني بال1500 وقدر يحافظون عليه طبعا هذا مو مترمم نهائيا لذلك شكله مميز لو تشوفون هناك الدوم لونها تركواز 
يعني بس تشوفون الاشياء هالمعالم هذه في ايران في اوزبكستان واوزبكستان معالمها محافظين عليها بشكل اجمل لان اللي حافظ ورمم المعالم هم السوفييت السوفييت سكروا مدارس وبعدها حاولوا ان يرممون ويمنعون المعالم انها تنهار وايد معالم انهارت لكن الكثير منها حافظوا عليها وورنا عليها بالجمال هذا الامانه يعني الناس تروح الاندلس وتشوف القصور المعالم الاسلاميه هذه المعالم اقدم واجمل واكبر وفيها تفاصيل وايد حلوه لذلك انصح اي احد يعني إيه آه يعني مهتم في المعمار الاسلامي انه يزور اوزبكستان خصوصا سمرقند الى الان وايد اجمل من طشقنده. مدرسه شيردور اللي تم انشائها عام 1619 يعني بالضبط قبل 400 سنه. هالمدرسة باعتقادي أجمل مدرسة موجودة داخل مجمع راجستان أمر ببنائه الحاكم الفارسي بخدور أجمل معالم هذه المدرسة هي الموزاييك التي على شكل نمر اللي كانت تستخدم نفس الوقت في المباني الموجودة في إيران هذه صور قديمة حق أوزبكستان أيام الحكم الروسي هذا لسه تقليدي حق الأوزبكيات بس الاتحاد السوفيتي منع اللبس وأي واحد يلبسها يعاقب وهذا اللبس التقليدي حق الأوزبك قبل قبل احتلال الروس صور وايد حلوة يعني هاي الصور مثلا واو oh, beautiful Thank you. Congratulations. تبريك اوكي مرحبا يا احباب انا الحين في احد بيوت الارمنيه آه واحد من بيوت الارمن اليهود آه الحين تحول الى متحف متحف للحرف الفنيه طبعا الاوزبك شعب ماهر شعب يستخدم ايده ف وكل ريجن في حرفه معينه فبيحاولون يحافظون على هذه الحرف في مكان ويورون حق الناس فهذا البيت حولوه الى تيزن سنتر عشان يورون الناس الحرف الاوزبكيه كل مدينه تشتهر في حرف فمثل ما تشوفون ديزاين البيت وايد حلو درايش كبيره نظام اوروبي لان راي البيت كان ارمني قاعد قاعد يقول لي ان هني باوزبكستان عشان الواحد يحصل وظيفه زينه او سوشيال ستاتس زين لازم يتعلم اللغه الروسيه لذلك الكل يتكلم اللغه الروسيه واللغه الروسيه هي الانجليزيه في الدول العربيه يعني وايد الكل يتكلم فيها مع ان لغه الدوله الرسميه هي الاوزبكيه لكن الروسيه هي الطبقه المثقفه والطبقه العاليه لذلك الكل هني يستخدم اللغه الروسيه وهذا الشارع مثلا كان قبل الاول تاون بس تدمر قاري وايد يستخدم دار اسحار الحين مثلا 35 بس تحت الظل الحياه يعني نوعا ما الجو لطيف شوف القاري العجله البايسكل وصلت الى واحد من اهم المعالم انا كل شوي اقول اهم المعالم لان كل شوي قاعد انبهر الاماكن وايد جميله هذا للحين احلاهم هذا يسمونه بيبي خانم موسك بيبي خانم موسك طبعا اللي رمموه وضبطوه هم السوفييت شوفوا شلون جماله كبير كبير المنارات هذا سيوب بازار وهذا الموسك جميل هذا كله كانت الاول تاون فاغلب المباني انهدمت فتتمشى في ساحات فقط. لسكو.
مسجد بيبي خانم وسمية تيمنا بزوجة تيمور لينكن المفضلة بيبي خانم يعتبر واحد من أهم معالم أوزبكستان ويمكن وسط آسيا كان يصنف بأكبر مسجد في وسط آسيا لضخامة حجمه وما يميزه هو القبة الفيروزية اللي كانت سبب جماله الحين هذا بيبي خانم موسك بيبي خانم كانت هذه زوجة المفضلة حق تيمور لينك هذه زوجة حاولت أن هي تبهر زوجها في حل الحملات راحت ويابت أفضل معماري في فارس محمود أصفهاني عشان يبني هذا المعلم ويخلصه قبل لا يرد تيمور من الحرب لاحظون كبير هذا يمكن أكبر جسم مبنى شفته في حياتي في العالم الإسلامي طبعا كبير كبير والحلو بالموضوع أنه محافظين على كل المعالم القديمة لأوزبكستان الحين لا الحين سمرقند وايد أجمل من طشقند لأن فيها شغلات اللي أنا أحبها لكن اللي يحب الحداثة واللي يحب المعمار الجديد طبعا طشقند أجمل هذا شيء أبسط مثلا هذا مثلا القبة هناك جميلة صار أنا الحين تقريبا أربع ساعات قاعد أتمشى تعبت وأحتاج إلى بلوف بلوف هذا شيء مقدس عند الأوزبك وفي سعرات حرارية وايدة لذلك هم يعني ما شاء الله عليهم لهم خلق يشتغلون الحين الموسم سياحي ضعيف جدا لأن الكورونا قلت وايد من السياح فذاك أغلب البضايع تقريبا بنص سعرها بحول باكر أشتري شيء هذا صحن المسجد طبعا تقريبا بالقرن الخمسة عشر بنا شوف الجمال المبنى بسيط لكن وايد حلو خصوصا القبة الفيروزية اللي فوق وطيتها جمال استثنائي هاي القبة الثانية للحين قاعد يسوون رينوفيشن على المبنى وللحين ما خلصوا صار لهم من زمان أيام الاتحاد السوفيتي لأن العمل على المباني القديمة جدا دقيق فلذلك مستبعد يخلص عن قريب هذا المسجد القاعدة تقول تقريبا عشرة آلاف شخص أو مصلي يقدر يصلي داخل هذه الباحة وايد قريب من العمارة الفارسية لأن فرص هم اللي بنوا كانت هذه أوزبكستان ضمن المملكة الفارسية قبل الإسلام اللي أمر بناء هذا المسجد هو تيمور لينك لكن زوجته تابعت أعمال البناء وأشرفت على تصميم هذا المسجد لما رجع تيمور لينك من حملته على الهند لم يعجبه شكل المبنى وغير فيه وضاف القبة الفيروزية لما صار بهذا الشكل الجميل الحين كان استخدم السيارة الكهربائية لأن مشوار وايد بعيد المكان جدا سياحي ولازم الواحد يكاسر الأسعار عشان ركبت السيارة هذه أول شيء قال لنا ألفين بس تروحون بسرعة أو خمسة وعشرين ألف بعدين كسرت مع القايد كانت تخليه عشرين ألف هذا كله أولتان طبعا تدمر وسووا كذي عشان بس يزورون أهم المعالم اللي هو الشير دوغ وهذا بيبي خانو أنا الحين في أحد القرى اللي بعيدة عن سمرقند هالقرية هذه يسمون دمستريشن أو عرض شلون يصنعون الورق صناعة الورق يعني عملية جدا صعبة قبل وقبل الورق كان العرب يستخدمون أو المسلمين جلود الغزال كان مكلف جدا بعد ما العرب قدروا أن يأخذون الفكرة فكرة عمل الورق من السنين من بعد ما عرفوا مع السنين قدروا يعرفون شلون يسوون الورق لذلك صناعة هذه خلت الحضارة الإسلامية تزهر تنتشر في كم كان العالم عندما الورق انتشر العلم تنتشر الحضارة القرية هذا وايد حلوة والمعرض هذا والغرية هذه في ريال وزوجته 
واحد مختص بالخزف والثاني مختص في الورق درسوا وراحوا سافروا ويابوا التكنولوجيا القديمه وسووا المعرض هذا اللي وايد حلو هذه هي المزرعه هني ديمونستريشن شلون يسوون الورق This is papers, right? Yeah. They take the tree, the mulberry tree, one year old, the 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 year old. So you prepare a fiber and then you boil it for four hours. After they get it, they put it here and put it in this. What is this? It's a sponge. What is it? So each fiber is water. At this stage you can add petals of color if you wish. Uh, then you take frame with the net and put it into the tray. Elements of the fiber lie down and get naturally into the water. Uh, uh, right now uh, this paper is very fragile. Uh, you should put it under press. Uh, usually you guys prepare 100 pieces of uh, paper and in between they put um, sometimes cotton, sometimes synthetic uh, to prevent uh, paper from sticking together. Uh, press for 24 hours. Uh, first of all, you needed to make your paper strong. Uh, second, uh, to uh, remove extra water. So in 24 hours, your paper remains wet fabric. Uh, you put it on a boat or glass to dry. So in uh, two hours, our paper is dry, but uh, when you touch it, uh, it's rough. Uh, China. Uh, they polish paper only from one side. In Salt, Kingdom of Samaritan, uh, they introduce polishing from both sides. طبعا الفندق ما في اسانسير ف الله يكون بالعون هذه غرفة انا طالب بوتيك هوتيل لان الدول هذه كتجربة لازم بوتيك هوتيل فقلت له على الاقل طالب الاول بالاسانسير عطنا هذا المعلم هاي طالماتي مرحبا مرة ثانية ثانية مرة إلى اليوم لأن المكان لازم تجي له عشر مرات ما أتوقع راح أحصل مكان ثاني نفس هذا المكان قمة الحضارة الإسلامية أتوقع كانت هني هذا المباني الثلاثة تقريبا هذا ارتفاع ثلاثة متر منارة شوية مايلة لولا السوفييت لكانت هذه المباني كلها مهدومة مرحبا مرة ثانية شلونكم يا أحباب هذا المكان اسمه راجستان واحد من أهم الأماكن اللي لازم أي إنسان لازم يزورها مو اسم مسلم لأن هذا المكان حق كل الناس الحضارة الإسلامية في قمة نشاطها قدرت تبني هذه المعالم الجميلة الحين أنا داخل أحد المدارس مدرستين ومسجد انا الحين داخل احد المدرستين شير اولدغ يقولون يمكن السفر ما يقضي التعصب لكن بالتاكيد يبين ان كل الشعوب تبكي وتضحك تاكل وتموت لديها احزانها وافراحها ويبين ان كلنا متشابهين يمكن لو حاولنا نفهم الاخرين بالتاكيد راح نكون اصحاب اطلع قلت لازم اشوف الراج ستان بالليل يقولون وايد حلو هذا المكان بالليل شكله مختلف جدا والهواء هم وايد حلو يعني درجة حارة يمكن الحين 24 
وفي نهاية رحلة اليوم الكل أوصاني بزيارة راجستان في الليل المنظر مختلف وأجمل تخيلوا أن هذا المكان استمر بالوجود لأكثر من 600 سنة منظر جميل ومباني رائعة شاهدة على روعة العصر الذهبي الإسلامي رحلتي ما انتهت وباكر راح تكتمل مع معالم سمرقندية أخرى لأنها مدينة استثنائية ومعلمها ما تنتهي إذا عجبك الفيديو سوي شير ولايك وسبسكرايب يعطيكم العافية